Dalšími vinaři, kteří na jaře vystavili svá vína, jsou vinaři z Bulhar. Většina vín byla od místních, ale byla doplněna i víny vinařů z okolních obcí. Na výstavě v Bulharech se sešlo 548 vzorků a většina z nich byla ročníku 2022. Garantem výstavy byl pan Michal Homola. My jsme v Bulharech v kulturním domě, koná se tady k místní výstava vín, která je zaměřená na vzorky od malovinařů a i velkovinařů. Jakým způsobem probíhala hodnocení degustat? Vzorky se vybraly, v případě etiketovaných lahví se přelili do anonymních lahví a vzorky se anonymně ohodnotily podle bodu. Používáme 20-bodovou stupnici, takže šampion 19,5 a 18,5 máme diplom. Měli jste nějaké jiné hodnocení než standardně? Víceméně ne. Po klasickém hodnocení, které vlastně spočívá v tom, že z každého stolu vybereme takového mikrošampiona, vítěze od růdy, který pak půjde do subkomise, kde se vybírá následný šampion. Kterým vínem jsou Bulhary známe? Dobrým. Asi tak bych to zhrnul, protože každý vinař má svoji odrůdu a daří se mu ji dělat. Daří se tady více bílým nebo červeným? Bílým. Jsme na Mikulovsku, Vápencové kopce, Spálavy, to jasně dominují. Kdo se vlastně podílel na celé té dnešní akci? Víceméně všichni vinaři, ale hlavně musím říct, že výbor zahrádkářů, který akci připravoval, zajišťoval degustaci, takže těm patří velký dík. Konkrétně můžu jmenovat rodinu Homolu a kresní červu. A my už jsme zvědaví, jak to vlastně celé dopadlo a která vína byla šampiony v Bulharech. Šampionem bílých vín se stal Riesling Greenský 2021 z vinařství Červinka, šampionem růžových vín Cabernet Sauvignon ze střední vinařské školy z Valtic a šampionem červených vín Don Feldre od vinaře Milana Pavelky, který také získal cenu zahrádkářů Bulhary za nejlepší kolekci vín. Cenu starosty za nejlepší kolekci vín místního malovinaře získal pan Vít Dočkal. Jak důležití jsou vinaři pro obec Bulhary? Vinaři jsou důležití, protože starají se o naše vinice, starají se o prestiž celých Bulhar. V tento slavnostní den, v den výstavy, již probíhala degustace oceněných vín, kdy si návštěvníci s katalogem mohli přechutnat a sami ohnotit vzorky vín za příjemného poslechu cymbálové muziky. Na výstavě jsme zastihli jednoho z vítězů, pana Milana Pavelku z Milovic. Leto se mě tady podařilo vyhrát šampiona na červené vína a kolekci nejlepších vín. Jaké je to víno, které vyhrál? Je to Donfelder. To víno je typické pro odrůdu, to znamená Donfelder je barvířka, tmavá barva, v chuti lesní ovoce a podpořené zbytkovým cukrem. Jaké jsou vlastně tady v okolí nejvíce vína, které se tady pěstují? Tak v Mikulovské oblasti všeobecně tak jsou to spíš ty bílé vína. Proto ty červené e, jsou trošku jakoby e, bokem, ale nádherné vína jsou tady třeba Vlašáky z Mikulovska e, nebo tady z těch okolních dědin. Potom tady jsou krásné rýňáky, milérky, prostě spíš ty bílé. Vynaření, tak to je obrovská dřina. My běžní konzumenti už pak vnímáme pouze ten výsledek, ale mnohdy tu dřinu zatím nevidíme. Nekonečné hodiny zelených prací ve Vinohradu, okopávání Vinohradu, celoroční péče o Vinohrad a sběr a pak nekonečné hodiny práce s vínem ve sklepě. Jak se vlastně člověk stává vinařem? Co vás přivedlo k tomu, že jste se rozhodl stát vinařem? No přivedl uh, tatík. Byl absolvent vinařské školy, já jsem se povodně rozhodoval, co a jak a bylo to jasné. Co říkáte na to být vinařem, jaký to je? Je to trošku řeholé, ale člověka, když ta práce těší a má tady ty nějaké výsledky, tak je to potom ta krásná odměna, že lidi se vracejí a říkají ano, děláš se dobře, dělej to tak dál a tak dále. Bez toho by to asi nešlo.